欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨子平人气飙升，成为新一姐；迪丽热巴代言数量锐减。在璀璨夺目的娱乐圈，明星的每一次起落都牵动着无数粉丝的心弦。近日。两位备受瞩目的女星迪丽热巴和杨紫在代言领域的竞争态势再次引发了广泛关注。据港媒深入报道，迪丽热巴因去年两部作品口碑不佳，其代言一姐的地位受到挑战，代言数量锐减至一十八个，而杨紫则凭借持续上升的人气，成功斩获二十个代言，成为新的广告女王。迪丽热巴，这位来自新疆的美丽女星。曾因其立体感十足的面容和独特的异域风情，在娱乐圈中独树一帜。她的每一次亮相都能引起粉丝们的热烈追捧，广告商们更是纷纷抛出橄榄枝。她的代言数量一度高达三十个，广告费总额更是达到了惊人的三十七亿元人民币。然而，去年两部作品的口碑不佳，让她的形象受到了一定程度的损害。代言合约也随之大幅减少，如今只剩下一十八个代言。与此同时，杨紫却以势如破竹的态势，在代言领域取得了显著的成就。她凭借多部热播剧和出色的演技，赢得了观众的喜爱，人气持续攀升。广告商们纷纷看中了她的市场号召力和影响力，纷纷与她签约。如今。他手中的代言数量已经高达二十个，涉及的领域也非常广泛，包括高端奢侈品、汽车、软件以及化妆品等。他的成功转型，让他在代言领域成为了新的领军人物。港媒在报道中不禁以大幅海报标题惊呼：“热巴失势，杨紫设位成为广告女王。”然而，他们也提醒杨紫不可掉以轻心。因为娱乐圈的竞争异常激烈，稍有不慎就可能被后来者居上。目前，赵露思、虞书欣、白鹿等女星也凭借流量和人气的飙升而备受广告商青睐。其中，赵露思以一十九项代言位列第二，仅次于杨紫、虞书欣和白鹿，则分别拥有一十三个和九个代言。这些女星都在不断努力提升自己的形象和影响力。希望能够在娱乐圈中占据一席之地。然而，对于迪丽热巴来说，这次的挫折并不代表她的失败。她作为一位实力派演员，拥有出色的演技和独特的魅力，只需要通过优秀的作品来证明自己，就能够重新赢得观众和广告商的青睐。据悉，她即将在暑假档播出新剧，而杨紫的第二季也定档在同一时间段。两人将进行一场强抢对决，这场对决不仅将考验他们的演技和实力，也将决定谁将成为剧播女王。此外，迪丽热巴也在积极寻找新的突破口。她已经开始参与综艺节目以保持知名度。她曾因参与《奔跑吧》而被誉为综艺第一流量女王。如今重返综艺行业，她期望能够延续过去的好运。并通过综艺节目展现自己的多面魅力，他的这一决定也受到了粉丝们的热烈支持，相信他一定能够在综艺节目中再次大放异彩。在娱乐圈这个竞争激烈的舞台上，每一位明星都在为了自己的梦想和事业而努力奋斗。迪丽热巴和杨紫作为其中的佼佼者，他们的努力和付出值得我们敬佩和关注。无论最终谁将成为广告女王或剧播女王，我们都希望他们能够保持初心和热情，为观众带来更多优秀的作品和表演。